Das Paradies direkt vor der Haustür, die Felsenwelt der Sächsischen Schweiz. Es ist jedes Mal ein Riesenerlebnis, hier draußen zu sein. Und es könnte sogar richtig gemütlich sein in dieser märchenhaften Kulisse, wenn, ja wenn, da nicht manchmal dieser unstillbare Ehrgeiz wäre. Das brennende Verlangen, den bizarren Sandsteintürmen irgendwie aufs Dach steigen zu wollen. Da gibt es ja inzwischen, weiß Gott, eine ganze Menge recht bequemer Wege. Aber zu den mitunter merkwürdigen Eigenheiten der sächsischen Klettergemeinde gehört seit jeher die, dass Mann oder auch Frau sich gerne ein bisschen quält. Am liebsten dort, wo es eng wird. Verdammt ungemütlich und scheinbar unmöglich. Dass es eine besondere und sehr spezielle Kletterei wird hier am Friedenstein, das haben wir ja geahnt. Aber dass der Felix dort oben derartig zum Quälix wird, das haben wir in der Form und in der Lautstärke auch noch nicht erlebt. Es gibt aber nicht nur sächsische Schinderei zu bestaunen in unserer heutigen Biwak-Sendung. Wir haben auch etwas für die Lachmuskeln ausgebuddelt. Und wir sind mit dem Mann unterwegs, der sich hier im Gebirge der Herr der Ringe nennen darf. Schön, dass Sie wieder dabei sind und hoffentlich recht neugierig. Jetzt gibt's das alles hübsch der Reihe nach. Nach ein paar verregneten Tagen ist er endlich wieder abgetrocknet, der Fels hier am Friedenstein, wo wir in den frühen Morgenstunden gespannt auf zwei Kletterer aus Dresden warten. Felix Maul und seine Freundin Lisa Bär. Sie haben eine Route im Visier, die manchen schon das Fürchten gelehrt hat. Aber der 27-jährige Mathematiklehrer ist bekannt in der Szene als einer, der genau solche Herausforderungen sucht. Der Klotzriss wird nicht oft geklettert, kein Wunder. Er gilt als berüchtigter Schinder. Felix, ich gebe zu, wir schauen gern mal zu, wenn sich Leute auch ein Gestein und an der Wand ein bisschen schinden. Trotzdem, wir haben dich nicht überredet, hierher zu gehen. Das war deine Idee. Warum dieser Weg heute? Ähm, ja, ich dachte mir, das könnte man bei Biwak mal sehen, wenn es mal was ganz Spezielles gibt. Und das ist ein Weg, in dem habe ich vor drei, vier Jahren mal einen Sack aufgezogen. Und ich denke, das macht es eigentlich spannend, wenn man vorher noch nie weiß, ob das funktionieren wird oder nicht. Da schwingt gehöriger Respekt mit. Vor dem vielleicht übelsten Riss des gesamten Gebirges. Warten wir es ab. Das verspricht also nicht nur eine spannende, sondern auch eine sehr spezielle Kletterei zu werden. Überhaupt, und das haben wir ja in der letzten Sendung schon gesehen, ist das Bergsteigen hier im Elbsandstein gewürzt mit vielerlei Spezialitäten. Für uns nicht immer ganz einfach, da den richtigen Spagat hinzubekommen. Wie viel müssen wir den Zuschauern erklären, die selbst nicht klettern gehen, damit sie trotzdem verstehen, was hier abgeht? Und andersrum, wie viel Kletter-ABC vertragen die Experten, ohne dass sie anfangen, sich zu langweilen? Unlängst haben wir im Archiv des DDR-Fernsehens einen Film gefunden über die Sächsische Schweiz, in dem genau dieser Spagat versucht wird. Der beliebte Schauspieler Manfred Krug hat 1972 versucht, dem geneigten Fernsehpublikum auf höchst amüsante Art und Weise die Eigenheiten der sächsischen Kletterei nahezubringen. Wir haben Tränen gelacht und Sie dürfen das jetzt auch gern tun. Anfang des Films zeigte es schon, es scheint sich bei der Kletterei im Elbsandsteingebirge um ähnlich groben Unfug zu handeln wie bei der sattsam bekannten Motorradraserei mancher junger Leute. Aber dieser Schein trügt. Zum Beispiel wird im Unterschied zu denen, die die Straßenverkehrsordnung nicht so sehr ernst nehmen, die, sagen wir mal, Felsenverkehrsordnung von den Wuchtern sehr genau beachtet. Was Wuchter sind? Na, so heißen die Kletterer im Elbsandstein-Volksmund. 
Die strengen Regeln dieses Sportes lernten wir im Laufe der Dreharbeiten noch kennen. Anfangs schlotterten uns aber erstmal die Knie. Ein gewaltiges Händeschütteln hub an. Die Bergsteiger betrachteten das wohl als Begrüßung. Für uns war es schon der halbe Abschied von dieser schönen Welt. Bevor wir uns aber nun vom Felsen stürzen, stürzen wir uns erstmal ins Thema. Das Wichtigste, das Perlonseil. Meist 40 Meter lang und die Seilschlingen mit den Karabinerhaken zur Sicherung für den Vorsteigenden. Eine farbkräftige, abriebfeste Kleidung erleichtert Übersicht beim Steigen und schützt vor Verletzungen. Der Kletterschuh muss weich sein und ist meist mit einer dünnen Moosgummisohle versehen. Die Unebenheiten am Fels ermöglichen erst das Klettern. Mit Händen und Füßen werden diese Haltepunkte gesucht. Was man dabei findet, nennt man Griffe. Richtiges Antreten am Fels sichert gutes Steigen und wie Sie sehen, sind dazu Straßenschuhe ungeeignet. Derartige Löcher nennt der Bergsteiger Sanduhr. Sie bietet ideale Möglichkeiten zum Befestigen einer Schlinge. Hier zeigen wir Ihnen nun, wie die Sicherung beim Vorsteigenden funktioniert. Und auch die Sanduhr hat gehalten. Begonnen wurde vor 100 Jahren. Zuerst mit dem Durchsteigen der Felskamine. Wir übten zwar extra dafür, allerdings wurde unsere Trainingsmethode als nicht ganz ausreichend bemängelt. So wurde es uns dann vorgemacht. Wir verzichteten jedoch auf die Nachahmung. Hier wird nicht versucht, die Felsen auseinanderzuschieben, sondern das ist die nicht ganz einfache Handrisstechnik, bei der man aber nicht das Reißen in der Hand haben darf. Mangels schlechter Streuung anderer Griffmöglichkeiten sind diese Altersfalten der Felsen oft die einzige Chance, voranzukommen. Womit wir beim Thema wären, denn das, was Felix Maul hier und heute am Frienstein klettern will, das ist eine solche Altersfalte, im Kletterjargon einfach Riss genannt. Eine sächsische Spezialität zwar, aber weiß Gott nicht jedermanns Sache. Nochmal für alle, die sich ein bisschen auskennen hier draußen, es ist der Klotzriss, Schwierigkeit 8c. Das, was wirklich schwierig ist und wo Felix schon mal aufgeben musste, das wartet oben unterm Dach. Eine glatte und grifflose Felsspalte, die nach außen hin immer breiter wird. Das Hinschauen lohnt sich aber schon im unteren Teil. Schwer ist das nicht, aber mit dem Gedanken auf den Absatz zu fliegen, Weiß ich nicht, ist halt sieben, sieben Schulter ist. Wenn man sich blöd anstellt, ist es blöd. Wenn man sich nicht blöd anstellt, wird es schon laufen. Gut zu erkennen in diesen Einstellungen, wie tief er seine Arme samt Schulter in den Felsschlund presst, um Halt zu finden. Es ist unter Bergsteigern kein Schimpfwort, sondern eher Kompliment, wenn einer als Rissschwein bezeichnet wird. Könnte auf Felix passen, der hat schon manch gruseligen Weg im Tourenbuch stehen. Er ist am Ring, dem einzigen, den es hier gibt. Soll aber keiner glauben, dass es deswegen jetzt komfortabler wird. War alles noch Spaß bis hierhin. Jetzt geht's unters Dach. Nach rechts muss er und dann irgendwann nach oben, dem Licht entgegen. Das ist ja eher scheiße. Ist es nass oder grün? Oder? Ja, ja, bitte. Zweiter Anlauf. Okay, locker. Wieder hangelt er die Kante an. Alles nur auf Zug, auf Spannung. Nichts wirklich zu treten, geschweige denn zu greifen. 
Diesmal der Griff über Kreuz. Keine Chance. Oh Gott. Ich habe eigentlich von dem Weg jetzt von einigen gehört, die es probiert haben und noch von keinem oder mit keinem gesprochen, der es geschafft hat. Und es ist ja eigentlich bloß 8c. Es ist eigentlich bloß ein Riss. Und wir sind auch bloß in Sachsen. Also es gibt offensichtlich in Sachsen eine Risse, die die, die sächsischen Blätter ausspuckt. Und das finde ich hier ziemlich spannend dran. Ganz so trocken, wie er es gehofft hatte, ist dieser grüne Schlund doch noch nicht. Das Hangeln lässt er jetzt bleiben. Irgendwie muss er die Schwerkraft anders überlisten. Nee, das ist auch gar nicht so sehr schön. Oh. Waagerecht klemmt er jetzt im Spalt oder besser gesagt, er versucht zu klemmen. Oh, fuck. <lacht> ich hätte eher gedacht mit dem anderen Bein. Ja, ja. nee. Tja, sieht so aus, als könnte das ein längerer Klettertag werden für den Felix, für die Lisa, für uns und damit natürlich auch für Sie. Kurze Pause hier und zur Auflockerung noch einmal ein paar Schmonzetten aus dem Archiv. Manfred Krug, 1972 mit dem Filmteam des ZDR-Fernsehens hier im Elbsandstein. Das waren noch Zeiten. Die Kletterer vorfahren kamen nicht vorgefahren, sondern mit Bahn und Beinen aus Dresden wenn auch noch nicht mit dem Rennsteiglied auf den Lippen. Weniger melodiös zersägen heute Motorräder mit ihrer Melodie das Vogelgezwitscher. Und die wilde Jagd jagt nicht mehr durch die Wipfel, wie in jeder ordentlichen Sage, sondern stinkt nach Auspuff. Und dass man noch nicht an jeden Felsen mit dem Motorrad herankommt, ist wieder einmal so ein Zeichen mangelhaften Wohlstands. Aber dafür wird wenigstens das Gipfelangebot verbessert. Die Dresdner FKK also, nein, die Dresdner Fachkommission für Kletterfelsen hat festgelegt, dass ein Gipfel an einem Kletterfelsen mindestens 10 Meter hoch deutlich sichtbar angebracht sein muss. Sonst ist es schummel. Deshalb werden nun einige Felsen dadurch aufgestockt, dass man ihre Höhe in der Tiefe ausgräbt. Ist doch klar, nicht wahr? Aber es muss gesagt werden, dass die Sächsische Schweiz nun mal kein exklusives Viertel für Seilschaften ist. Irgendwo müssen sich ja die Urlauber im Freien aufhalten dürfen. Ein exklusives Achtel sozusagen gibt es für die Bergsteiger trotzdem noch. Zum Beispiel um den Bloßstock herum. Dort schauen fast nur wir mit unserer Kamera zu. Was wir reden, hören die Kletterer glücklicherweise nicht. Und da sie uns schon nicht hören, kann man auch einmal etwas Gutes über sie sagen. An solchen schwierigen Felsen zeigt sich tatsächlich in aller Stille, was das Wort Seilschaft im Sinne von Kameradschaft oder Kollektiv wert ist. Unsere Seilschaft kann den Gipfel nur erreichen, wenn einer dem anderen vertraut und alle zur gleichen Zeit vollkommen bei der Sache sind. Wenn alle den gleichen Mut und das gleiche Durchstehvermögen aufbringen. Ja, schon, bei anderen Sportarten ist das ähnlich. Aber uns geht es ja darum, dem Verdacht abzuhelfen, Bergsteiger seien nur risikosüchtige Abenteurer. Aber nun wollen wir wieder direkt gegen die Wand sprechen. Weit überhängende, grifflose Kletterstellen überwindet der sächsische Bergsteiger mit dem Steigbaum. Dabei muss der Unterstützende frei stehen und dem Vorsteigenden so lange den Rückzug sichern, bis dieser einen guten Stand hat. Manfred hat nach einem äußerst schwierigen Rissstück den ersten Ring erreicht. Die Seilschaft kann nachkommen und die Spannung legt sich. Für den zweiten ist nun eine gute Sicherung vorhanden, ohne dass die Schwierigkeiten geringer sind. Der dritte darf ausnahmsweise an dieser Stelle einmal per Seil Höhe gewinnen. Das ist ansonsten keinesfalls gestattet. Und noch ein Verbot. Mit den Knien darf niemals geklettert werden. Und da müssen wir im konkreten Fall leider widersprechen. Warte mal, rechts war drinnen, ne? Ja. Ja, ich bin. Komm hier. Felix muss hier am Friedenstein mit dem Knie in den überhängenden Riss, wenn er überhaupt irgendwie Halt finden und höher kommen will. Komm, 
Er muss so weit nach links, dass der Spalt breit genug wird, um sich mit dem gesamten Oberkörper darin zu verkeilen. Erst dann könnte er wie ein Schornsteinfeger im Kamin Höhe gewinnen. Zu greifen gibt's immer noch nichts. Versuch Nummer 8 übrigens. Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Echt. Oh, ist das blöd. Fast liegt es uns schon auf der Zunge, aber da fällt ihm selbst eine alte sächsische Kletterweisheit ein. Man sagt ja, man kann aus dem Riss nicht rausfallen, nur reinkotzen. Hier ist es, an Hier ist es andersrum, aber knapp. Und man darf sich getrost fragen, ob der Klotzriss nicht besser Kotzriss heißen sollte. Aber egal, einer geht noch, wie wir sehen. Felix gibt alles, wir auch. In dieser Einstellung gut zu erkennen, wie vielschichtig das Problem ist. Aber eben auch, dass der Zwirn beim neunten Versuch alle ist. Heute war dieser Riss zu hartes Brot für Lisas ehrgeizigen Freund. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich muss ja jetzt im Prinzip wieder herkommen, um das noch mal zu probieren. Habe ich ja jetzt den Sack vielleicht fünf cm höher gesetzt. Und da muss ich eben noch mal herkommen, um eine ganz abzuholen. Unser Kamerateam bleibt trotzdem in Position. Der Klettertag ist nämlich noch lange nicht zu Ende. Felix denkt über eine Alternative nach und Lisa schwant nichts Gutes. Es ist ja im Prinzip nur die, die Ausstiegsvariante, die da äh, durch das Rissdach geht. Und wenn man das eben nicht hinkriegt, dann hat man die Möglichkeit, innen lang zu klettern. Und das ist, das ist dann wirklich schinden, das ist dann wirklich spaßig. Wahrscheinlich, also es ist so eng, dass, ich, dass viele den Gurt ausgezogen haben. Und wahrscheinlich äh, werde ich das dann auch machen, wenn ich das nicht hinkriege. Naja, klingt jetzt nicht unbedingt so, als würde es gemütlich weitergehen hier mit der Kletterei am Friedenstein. Aber wir lassen die beiden sowieso erstmal verschnaufen und kurz Luft holen. Wir haben das genauso nötig und sie vielleicht auch. Und da kommt unsere nächste Geschichte vielleicht gerade richtig. Manche sind hier in den Sandsteinen schon viel länger zu Hause als die Bergsteiger. Oder sie waren es einmal und sind irgendwann zurückgekommen. Die Geschichte von den Wanderfalken wollen wir erzählen, die man heute mit etwas Glück wieder beobachten kann bei ihren kühnen Flügen durch die Sächsische Schweiz. Selbstverständlich ist das nicht, denn sie galten seit 1972 als ausgestorben im oberen Elbtal, hilflose Opfer am Ende einer Nahrungskette, die von chemischen Düngemitteln in der Landwirtschaft vergiftet war. Einer, der das damals noch miterlebt hat, kümmert sich heute intensiv um die Rückkehrer. Uli Augst, 56 aus Sebnitz, er pflegt eine ganz besondere Beziehung zu den Greifvögeln. Meine ersten Wanderfalken habe ich gesehen 1972 im Juli. War ich klettern mit meinem Vater am hinteren Hickelturm. Und da saß er da. Ne? Das war einer der letzten drei, die es in der Sächsischen Schweiz damals gab, bis zum Aussterben 1972. Und dann ist mein Onkel war damals Wanderfalkenbetreuer. Ja, und da habe ich es einfach übernommen. Da wohnt bei mir im Haus und da ging man ein und aus und hat alles mitgekriegt. Dass die seltenen Vögel wieder zurück sind, daran hat Uli großen Anteil. Auf unserem Weg zu einem versteckten Horst erzählt er uns, dass hier im Gebirge 1989 das erste Wanderfalkenpaar wieder ausgebildet wurde. Bis 1996 kamen noch weitere 75 Vögel dazu, in der Hoffnung, die Population möge sich gut vermehren und im oberen Elbtal an versteckten Orten wieder sesshaft werden. Aber das ist so schnell ging, hätte niemand gedacht. Also wirklich, wir hatten in fünf Jahren das Gebiet so voll, wie es 1930 bekannt war, also als Höchststand. Und jetzt sind wir über das Doppelte drüber weg schon. 
In diesem Jahr gab es so viele Brutpaare wie noch nie. 20 in der sächsischen und 10 in der böhmischen Schweiz. In der Statistik geht's also bergauf. Mit Uli dagegen bergab. Denn bevor die Jungvögel Flügge werden, will und muss er ihnen noch einen Besuch abstatten. Unser Kameramann darf heute ausnahmsweise mal hautnah dabei sein. Oh ja, feines Alter. Haben sie. 16 Tage sind diese Küken alt und so einen Kauz vorm Fenster haben sie garantiert noch nie gesehen. Ja, ja. Wer nur in der Natur draußen ist, auch ab 50 Doppelfenster. In luftiger Höhe waltet Uli Augs seines Amtes. Er ist der Herr der Ringe im Ipsanstein, hat als Gastgeschenk Fußschmuck aus rotem Metall mitgebracht. Jetzt greifen wir uns mal die zwei Pieper. Oh, das ist ein Weibchen hier. Erkennt man an der Größe der Fü Füße. Kriegt jetzt die. Hat das Angst? Ja, ja. Wenn das schreit? Ja, klar ist das ein bisschen, aber das ist hinterher wieder voll. Wenn ich in zehn Minuten hier weg bin, da ist doch alles vergessen. Also das ist jetzt die 24. Und die Eltern stört das nicht? Na ja, die stört das, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt ein Uhu, ein Mörder oder wer auch immer wäre, da wäre der Nachwuchs weg. Und so wirst du sehen, es wird nicht lange dauern. Manchmal hängt noch ein Seil hier vorm Loch. Da sind die Alten schon wieder da und gucken, gucken nach, ob auch alles in Ordnung ist. Und die verwerfen die dann nicht? Was wurde manchmal gesagt, das ist, dass die ihr das, das ist alles Spinne. Der Muttertrieb ist viel, viel, viel mehr wert. Ja, das ist. Das Prozedere der Beringung ist nötig, damit man die Falken später zuordnen kann, wenn sie das Nest verlassen. Farbe und Nummer auf dem Ring zeigen an, woher die Vögel sind und welches ihr Brutplatz war. Schließlich wollen nicht alle Wanderfalken hier in der Sächsischen Schweiz bleiben. Sie tragen ihren Namen ja nicht von ungefähr. Hier ist das Elbsandsteingebirge, wo jetzt auf sächsischer Seite 20 Paare leben. Dann haben wir hier das Zitterau-Gebirge, Altvatergebirge hier ist ein Weibchen von mir. Im Riesengebirge, Weckelsdorfer Felsen, auch hier in dem polnischen Holscheuergebirge. Hier stecken ungefähr, ich glaube, zwölf aus der Sächsischen Schweiz ausgeflogene Wanderfalken. Und dann gibt es da immer wieder auch ein paar Durchstatter. Am Kölner Dom haben sich schon Wanderfalken mit Ulis Ringen angesiedelt, in Verona und sogar in Südfrankreich. Während die Menschen eher flugfaul sind, zieht es die Weibchen durchschnittlich bis zu 260 Kilometer weit in die Ferne. Von den Jungvögeln überstehen allerdings nur 30 Prozent das erste Lebensjahr. Die Brut ist heiß begehrt bei Uhus und Raben. Aber auch der Mensch kann die Fortpflanzung gefährden. Deshalb werden jedes Jahr im Frühling Sperrschilder aufgestellt im Nationalpark, Begehungsverbote für die sogenannten Horstschutzzonen. Weil derlei Appelle an die Vernunft der Gebirgsbesucher nicht immer ausreichen, laufen an besonders sensiblen Stellen auch ehrenamtliche Horstbewacher Patrouille. Was wir gerade dieses Jahr am großen Schornstein gemerkt haben, ist es schon ganz schön wichtig, weil es gibt immer wirklich Ochsen, die dann trotz, dass der Bewacher da steht, trotz, das Schild steht da. Und er sagt noch, bitte nein, machen es trotzdem. Weil man kann sie ja nie verhaften oder so. Aber es ist schon wichtig, es werden sicherlich mehr Brutverluste dadurch. Gerade, ich meine, an so einem Tag wie heute, da passiert den Jungvögeln nichts, aber bei Plus 5 Grad oder, oder manchmal, wenn die anfangen zu brüten, na, da sind noch Minusgrade Hausen. Und da sind drei Stunden, da ist das Ei na, weg. Weil die Eltern abgehauen sind. Na, weil die Eltern schreiend umherfliegen und die Eier oder die ganz kleinen Babyfalken eben aufhören. Nach oben soll es nach wie vor hier am Friedenstein gehen. Unglaublich, aber unser Vorsteiger scheint nach insgesamt neun Abflügen unterm Rissdach immer noch Kraft und scheinbar auch genügend Humor zu haben, um einen anderen Weg zum Gipfel zu versuchen. Und wenn wir da vorhin geglaubt haben, das Schlimmste sei eigentlich überstanden, dann haben wir uns möglicherweise 
geehrt. Felix hat umdisponiert. Nicht mehr nach rechts, sondern gerade nach oben. Locker? Ja. Den Originalen, den alten Rissausstieg. Nur in Anführungszeichen eine 7b, aber mindestens genauso ungemütlich. Noch mal richtig Luft holen. Ab dann kann man nämlich nicht mehr richtig einatmen. <lacht> Wegen Brust, weil der Brustkorb dann zu breit ist. Das muss man mögen. Und? Ja, und man muss sich von der Kopfrichtung entscheiden. Drehen geht ja dann nicht mehr. Klemmweg heißt dieser Ausstieg übrigens und zwar nicht, weil man klemmt, sondern weil ein gewisser Rudolf Klemm 1915 als erster hier durchgekraucht ist. Muss ein humorvoller Kerl gewesen sein, denn die Erstbegehung datiert auf den 1. April. Felix ist durch. Ja. Jetzt ist Freundin Lisa am Zug. Die Vorfreude hält sich in Grenzen. Durch den engen Kamin da, da kann es schon sein, dass ich eine kleine Panikattacke kriegen werde. Ausgesichert! Weil es so eng sein wird. Na ja, mal gucken. Und warum tust du dir das an? Na ja, als Partner in einer Beziehung soll man sich unterstützen. Das war ja süß gesagt. Na dann, schauen und hören wir doch einfach mal zu, wie das so läuft, wenn es mal eng wird in so einer Beziehung. Oh, scheiße. Das ist nur da blöd. Jetzt bringst du den rechten Fuß nach innen und versuchst mit Hagespitze erstmal Höhe zu gewinnen. Ich habe hier keinen Klemmfest. Ja, und jetzt am besten du guckst, du guckst mal die ganze Zeit nach links, da ist es, da ist, da ist es freundlicher. Genau, genau so machst du das richtig. Du musst nur, die, nur den ersten Meter den Arsch reinkriegen, dann merkst du schon, wird es besser. Also meine Knoten steckt du mir jetzt. Versuch mal rechts wieder auf Hackespitze anzustellen. Wie kann ich nicht? Hör mal auf, das denn nicht zu sagen. Das geht nicht, Felix. Puh, das dauert nicht nur länger, als wir vermutet hatten. Dort oben scheinen auch die Nerven ein bisschen blank zu liegen. Und uns, uns sitzt leider die Zeit ein bisschen im Nacken. Deswegen sag ich jetzt schon mal ganz schnell und leise Tschüss, aber keine Sorge. Wie das ausgeht dort oben in der engen Kaminschlotte, das zeigen wir Ihnen natürlich. Nächste Woche am Mittwoch ab 21.15 Uhr hier im MDR. Ich kann Ihnen schon mal versprechen, das bleibt spannend. Kann ich passieren, Lisa. Stecken bleiben. Nee, nee. Keine Chance. Kannst du mal ein bisschen ziehen oder keine Ahnung? Ja, ich probier mal, wenn du willst. Ja, komm. Gut. Na. Außerdem nächste Woche bei Biwak Expeditionsfotograf Thomas Senf ist zu Gast in der Sächsischen Schweiz. Der gebürtige Leipziger berichtet von der Erstbegehung einer eisigen Nordwand im Himalaya. Und er klettert gemeinsam mit Seilkameradin Ines Papert am Sächsischen Sandstein.